，你真的是林童雨，那个给天王写歌、给天后填词的林童雨。我不是刻意对你隐瞒身份的。我之所以一直没有公开，是因为只想安安静静的做音乐。那你今天岂不是为了我暴露了？所以你要好好努力，不要辜负我。可是还有三个月就是唱作人比赛了，我能行吗？你其实很聪明的，只花了一个星期的时间，乐理考试就得了满分，而且你有创作才华。我听了你三年来所有创作的歌曲，有两首其实写的很不错的。虽然你唱功很差，但也并不是不能改变的事情。真的吗？相信你自己，也相信我。嗯。可是，你之前不是一直都讨厌我吗？为什么帮我？因为童二宝，妈，哎呀，你竟然骗了我们三年，整整三年！要不是你昨天直播露了全脸，被你表妹认出来。我们到现在还蒙在鼓里，以为你在上市公司当前台女、啊。坐下，坐下，深呼吸，深呼吸，当心血压，别在外人面前吵。二宝，你带我们先回你房间吧。什么我房间啊？就都是我家呀。啊！整个别墅啊。好啊，你个死丫头，你不学好！租的，租的。哎，消消气啊，消消气。郭母，您别激动。你闭嘴！你马上收拾东西，跟我回家。我不走，我还没学唱歌呢。唱歌，唱歌，你的人生都快被唱歌给毁了。你看看网上的人都怎么骂的你。二宝，你清醒一点吧，你那嗓子就不是这块料，咱就是个普通人。普通人怎么了？普通人就不能追求梦想了？普通人就更怕走错路。你现在才二十多岁，等你到了三十岁，你没学历、没工作、没对象，你就完了。反正我不走。你，伯父，伯母，童雨欣都这么大了，他有自己的主见，你们不能什么事情都强迫他。呃，那你又是谁呀、啊？他是来教我声乐的。我看你们这些搞音乐的，都是些不三不四的人。伯母，我是音乐学院的讲师，正规的。大学,大学讲师。小伙子多大了？有没有对象啊？哎呀，爸妈，他就是来教我声乐的。你们想哪儿去了？不是对象啊！既然不是对象，就马上收拾东西，跟我回家。爸妈，你们不能这样。反正我是不会跟你们走的。你看看，你看看，都被惯成什么样子了！当初我就说不让他自己出来打工。行行行行行，都是我的错，我保证以后都听你的。啊，宝宝，都一把年纪了还宝，你永远是我的大宝。那咱家二宝他只能排第二，别生气了，宝宝，宝宝，乖啊。好了好了，宝宝。生气了，乖，伯父伯母啊，我还有事，我就先走了。哎，好，好了好了，不生气了。那爸妈，那我去送送他。童二宝，回来我再收拾你。好了，别生气了，别跟孩子一般见识啊。消消气，消消气。都怪你。哎呀，那孩子大了，你还当他三岁五岁呢，听话。伯父伯母一直都这样的吗？家丑不可外扬，别提了。我倒是觉得，他们还挺可爱的。走吧。去哪儿？难道你想跟他们回老家吗？那不然怎么办啊？难不成你还能带我私奔啊？痛一些。回答我一个问题：音乐真的是你的梦想吗？那你想留在这儿吗？嗯，我有办法。什么
么办法？当然是学习。学习。你看现在几点了？送人送六个小时还不回来，都是你给惯的。这次找到他，我非带他回去不可。哎呀，别着急了，我保证以后都听你的。哎，臭小子！好啊，你们啊，然后再。好啊，这三更半夜的孤男寡女，留下来！啊啊啊！你干嘛呢？爸妈，我们在学习。学习？学习嗯，都深夜私会了，还学学什么习？你还是不是个男人啊？伯父伯母，不好意思啊，是我想让童雨欣来。这不怪唐老师，我就是爱学习，想学唱歌，怎么了？不。是我，是我想教童雨欣，她真的很有天赋，也很努力，你们应该给她一个机会。爸爸，你看怎么主持啊？小唐，你确实对我们二宝有信心，对吧？嗯。好，那我就给你们三天时间，三天内，二宝，把你那首。好喜欢你啊,啊！啊、在手机 APP 上，唱到 S S S 级。如果唱不到，你就立马跟我回老家。啊！一言为定。